Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan vivo que ha bajado del cielo. Y dijo que toda persona que creyera tendría vida eterna. Fue así como Jesús declaró las palabras de inclusión y de amor más increíbles. Cree en mí y tendrás vida eterna. Con esas breves palabras Jesús respondió a los que cuestionaron si era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero a la misma vez Él afirmó con esas palabras su promesa divina de salvación y vida eterna para los creyentes. Jesus said, I'm the bread of life, the living bread which came down from heaven. And he also said that all who believed would have eternal life. For me, those brief words are the key to his sacred inclusion and his inextinguishable love. Believe in me and you will have eternal life. Those brief words, with those brief words, Jesus affirmed his divine promise of salvation and eternal life for all believers. Para nosotros se trata de cuestionar, no se trata de cuestionar si creemos o no. Y tampoco se trata de cuestionar la promesa de salvación y vida eterna que el Señor ofreció y que ofrece a la humanidad. Creo que eso lo tenemos. Lo tenemos aquí, lo tenemos acá. Pero lo que me puso a pensar y les invito a que reflexionemos juntos de las palabras del Evangelio de hoy es lo que significa para nosotros el ser alimentados y alimentadas por Cristo. We're gathered here because we believe, or we strive to believe, in the promise of salvation and eternal life. The questions that I invite you to reflect on from today's gospel is what it means for you to be fed by Christ. How are you fed? And how to share the miracle of Christ's abundance in you, again affirming that For the most part, we know, we believe, we have it here, we have it here, that Jesus is the way. But how is it that we are fed? And how do we share that miracle of Christ's abundance? La promesa de vida eterna depende de cómo nosotros nos alimentamos. Y no solamente eso, sino cómo alimentamos a otras personas. Porque no basta que solo creamos en Dios. Eso ya lo damos por dado. De ser así, desde que solamente dijéramos yo creo y bastara, Jesús no le hubiera pedido a sus discípulos que lo siguieran e hicieran las cosas que Él hizo, que proclamaran sus enseñanzas, que copiaran su carácter, que fueran como Él. Es a través de nuestras acciones, palabras y gestos que utilizamos nuestro alimento espiritual y como compartimos ese pan de vida con los demás. Believing in Christ is not enough. Had that been the case, Jesus would not have asked his disciples to follow him and do what he did. The promise of our salvation and eternal grace depends on how we nourish our souls and minds and bodies, and also how we copy Christ's way of being, how we copy his character, how we mimic Christ, and how also we use the food, Jesus, to nourish others. It's not just about me, but how am I using that nourishment for others? It is in our actions, in our words, even in our gestures, fed by our faith and our belief that allow us to share the bread of life with other folks. Cuando miramos a nuestro alrededor, a nuestro alrededor es posible ver la necesidad que tenemos los cristianos y los no cristianos en el mundo de tener fe en Jesús, de tener fe en el poder de Dios. 
y de alimentarnos de sus virtudes, porque Cristo nos alimenta con sus virtudes, para que esa divina providencia pueda saciar los diferentes tipos de hambre y la sed, la sed del cambio para transformar la vida nuestra y la vida en el mundo. Nosotros podemos ser agentes de cambio. When we look around, we can see the need for faith and for belief. As Christians, we use the model of Christ, his values, his virtues, and we use them to satisfy our hunger and thirst for change, for transformation in the world, and also for transformation of our own. A, di a diario, yo veo la pobreza física y espiritual de mi prójimo. Veo la marginalización que existe, los prejuicios, la exclusión de personas que nos rodean. Y me pregunto si debo de tener más fe. ¿Cómo obtener la fe para poder ayudar a, des a desequilibrar esa, esa, ese imbalance? Ustedes están aquí porque tienen compromisos con su vida de fe. Tienen un compromiso hacia Dios. Entonces su fe no está en cuestión. He visto con mis propios ojos cómo ustedes ponen en fe su acción. Se trata más que nada de saber utilizar más efectivamente el alimento que Jesús nos da. En cada instante y cada momento que se nos presenta la oportunidad. ¿Cómo podemos incorporar esas virtudes de Cristo en nuestras vidas? I see the physical and spiritual needs of those around me day to day. I see the marginalization, prejudices, exclusion of others, which is why I often wonder how I can increase my faith to help decrease those things that are knocking down spirit. I can use my spiritual strength also to feed others, to help eliminate or curb all of those issues around us that aren't positive, that need our help as well as Christ's help. And we're here because we're committed to our faith lives. So faith is not the question. I've seen with my own eyes how you put faith into action. What may be challenging is knowing how to use his spiritual nourishment more effectively in every moment that the opportunity comes before us, every moment that we have. How can we incorporate Christ's virtues and values into our actions more effectively and more frequently. Jesús dijo, todo el que cree tendrá vida eterna. ¿Cómo puedo entonces yo recibir y dar vida eterna a otros? Esta semana tuve la oportunidad de dialogar con alguien que no conozco muy bien y él me contaba del riesgo que él ha tomado en su vida profesional. Me dijo que en la empresa donde él trabajaba, dejó de trabajar en una empresa donde estaba porque él quería que el centro del ambiente de trabajo donde él estuviera fuera rodeada de personas con buenos valores, personas con una fe viva. Yo diría que él tiene el privilegio de escoger dónde puede trabajar porque él es dueño de la empresa. Entonces, esa sabemos que no es la realidad de muchos de nosotros. Pero lo que me impactó a mí fue lo que él hizo. Tuvo la valentía ¿no? de cambiar su vida profesional y de invitar a otros creyentes a asumir una ética en su vida profesional cristiana en el trabajo diario. Y le diré que su testimonio me inspiró. Me inspiró porque fue la manera en que yo digo que él estaba multiplicando sus panes y sus pescados y cómo y como él compartió conmigo ese, ese alimento espiritual. Jesus said, 
whoever believes has eternal life, how can I give and receive eternal life on a daily basis? This week I had the opportunity to talk to someone that I don't know very well, and he shared with me the risk that he's taken in his professional life. He decided to leave his company and start his own business, a business that he said was founded with Christ at the center. He wants the environment in which he worked in to be Christ-centric. Well, he has the privilege of choosing where he works. He's the business owner. We don't all have that privilege. But what struck me was that he took this risk in his professional career, and he talked about it openly with me. I saw in him, and I was sort of struck by the fact that he was multiplying his loaves and his fishes, and he was sharing that his spiritual nourishment with me, sort of a stranger to him, and saying, this is how I believe I can do it, and I'm taking a big risk. And that, his words really were insp inspirational to me. I was like, wow, he's living it. He can. We can too, maybe in different ways. Cristo nos invita a aferrarnos de Él, de Cristo. Cuando se nos presentan barreras, se nos presentan dudas, nos invita a confiar plenamente de la abundancia del Espíritu Santo. Nuestra búsqueda constante es parte de lo que necesitamos para alimentar ese deseo del pan de vida que buscamos. Y les pregunto, ¿Cuál es su hambre? ¿Cuál es su sed? Como su sacerdote tengo el privilegio de saber y ser testigo de que usted busca alimento. Y también soy testigo de las maneras en que ustedes comparten ese alimento con los demás. En sus oraciones, en sus testimonios y acciones, hay esperanza, lo sé. Hay fe, lo sé. Y está la firme creencia en ustedes de que Cristo está al centro. Les invito a continuar alimentándose de Él. Y de continuar compartiendo sus peces y sus panes con los demás. Sigan preguntándose cómo saciar esa hambre y esa sed de Cristo. Porque creo que es en la búsqueda donde está la respuesta. Y en cada respuesta suya habrá una oportunidad nueva de compartir su milagro. Christ invites us to hold on to him in our challenges, when the barriers come up, when the, when the doubts creep in. He invites us to trust in his abundance, the abundance of the Holy Spirit, which will feed us and allow for leftovers. I invite you to reflect then on what is your spiritual hunger? What is your spiritual thirst? As your priest, I have the privilege of witnessing your search for nourishment and the ways in which you share your gifts also. In your prayers, in your testimonies, and in your actions, I witness hope. I witness your faith and belief that Christ is a center for you, is the center. So I, I invite you to continue feeding and continue sharing your fishes and your loaves with those around you. More importantly, I invite you to keep wondering how you may satisfy your hunger, how you may satisfy your thirst for Jesus. I believe that in our search, you'll find the answer. And those answers that come to you will give you an opportunity to be part of the miracle of Christ's abundance. Amen. 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 Amen.